ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിക്കും അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും ഇന്നത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയശങ്കറിനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അംബാസിഡറായ ശ്രീ സിബി ജോർജിനും അവർ ചെയ്ത എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബേർലിനില് ബേർലിനില് നന്ദിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടുത്തെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി എന്തുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നന്ദി അവിടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിൽ അതായത് വളരെ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉള്ള ഉള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ല ഇപ്പോൾ പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും കൺട്രീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫോറിൻ ഡെലിഗേറ്റ്സും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ നന്ദി ഭരതനാട്യം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി അവിടെ നിന്നല്ല എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഷി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അവിടെ അത് ചെയ്തു വിത്ത് പാഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഭരതനാട്യം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് സംബഡി ഹാഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിനിലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാൻസ് ഫോം ഫ്ലെമിംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ഫോമാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡാൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോറം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോറത്തിൽ അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു നോർമൽ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോറത്തിൽ അതിനെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് കയറി വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ താണ്ഡവ നൃത്തം നമ്മളുടെ താണ്ഡവ നൃത്തമാണ് അതിൽ നിന്നും ഫാസ്റ്റർ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയും വാദിക്കുകയും അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭരതമണിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആ കുട്ടി വാചാലമായി അവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മന്ത്രി നന്ദിതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക അംബാസിഡറാണ് നന്ദിത ബോസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ട് I knew her as a wonderful person full of kindness towards others and as a cultural ambassador of India I believe that it was the German Minister of Culture at that time who actually named Nandita as the cultural ambassador uh, for the world because she was so impressed with the way that Nandita uh, uh, valued Indian morality Indian arts uh, she was dancer she was a poet she was a wonderful writer and uh these values she spread throughout the world wherever she went uh and i believe that uh she enhanced the world through her ambassadorship of the indian culture uh she also studied under so many great gurus here in india these uh dance forms and art forms and then she also helped others to learn more about them in the places that she went around the world ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുമായി അവൾക്കുള്ള ബന്ധം അത് ഹാബിറ്റാറ്റ് അലയൻസ് എന്ന സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ സംഘടന ബെറ്റർ വേൾഡ് ത്രൂ ബെറ്റർ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റസ് ഈ സംഘടനയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോകാനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും കലയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടകാനും പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും നന്ദിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നല്ല വാക്മി കൂടിയായിരുന്നു നന്ദിത എന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ പലർക്കും ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ എൻ എന്ന ആഗോള സംഘടന അതിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നന്ദിത ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മില്ലിയനം ഗോൾസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഇതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മ പരിപാടികൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ പ്രേരക ശക്തി ആവാനും നന്ദിതയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞു poetry and arts that she left for the world to enjoy in honor of such a beautiful soul that walked the earth memories of nandita will always be cherished by everyone who knew her cheriya oru mood vannal avlu dance cheyum aa kalaye pinne royal sahib vich aadyate avlu guru nu parayunnathu nammude shanti krishna aanu അന്ന് ശാന്തികൃഷ്ണയുടെയും 
ശ്രീനാഥിൻ്റെയും വീട്ടിൽ വെള്ളയമ്പലത്ത് കൊണ്ടാക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും അവളവിടെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ അവളുടെ ക്യാരക്ടറും അവളുടെ കലയും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കലാമണ്ഡലം വിമലമേനൻ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് അത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയും ടീച്ചർ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ബഹളം കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് മോളെ വിധു അതിന് എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല ടീച്ചറുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തുള്ളൂ പറയും ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ എന്നെ കാണിക്കും ആ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പോഴൊക്കെ ഇത്ര വലിയൊരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ശിഷി അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും വളരെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാവരോടും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു കഴിവും മകൾക്ക് മകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും നന്ദിതയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പോകുമായിരുന്നു ഒരു പേരൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും നന്ദിതയെ കണ്ടിരുന്നത് അവൾക്ക് തിരിച്ച് ഞങ്ങളോടും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ ഡിഗ്രി പഠനം നടന്ന നടന്നത് മദ്രാസിലെ വളരെ അതിപ്രശസ്തമായ സ്റ്റെല്ല മാരീസ് കോളേജിലാണ് സ്റ്റെല്ല മാരീസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ കലാപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് അവൾക്കും ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മകളെ ഒരു ഫാമിലി ഗേൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പലരും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറും ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ അവിടുത്തെ നമ്മൾക്ക് ആ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇമ്പൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് മിക്കവാറും നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ അവിടെയും ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് സേ എപ്പോഴും അത് എവിടെയാണേലും ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ അതേപോലെ അതിലൊരു ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് നോളജ് ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏത് രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കലയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും അവിടുത്തെ വാസ്തുവിദ്യയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭാരതീയ ദർശനവും ഭാരതീയ സംസ്കാരവും ഭാരതീയ കലകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടി നന്ദിത ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നന്ദിത സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെറിയ രചനകളും കവിതകളും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ശ്രമത്തിലൂടെ തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാഠവും കൈവരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് അവൾക്ക് എഴുതാൻ അധികം അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എഴുതാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ആനന്ദബോസ് രചിച്ച പാർപ്പിടം എന്ന കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് വളരെയേറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അതിൻ്റെ അവതാരിക എന്ന നിലയിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും നന്ദിത ബോസിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട് നന്ദിതയുടെ ഭർത്താവ് ഡിപ്ലോമാറ്റാണ് ഫോറിൻ സർവീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദേശാടനക്കിളിയെപ്പോലെ ഓരോ രാജ്യത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ കാണുക മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിരീക്ഷണ പാഠപത്തോട് വാസ്തുവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സ്മാരകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വീഴെല്ലാം ഫോട്ടോ സഹിതം ഉള്ള കുറുപ്പടികൾ ശ്രീ ആനന്ദബോസിന് അച്ഛന് നൽകുമായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പാർപ്പിടം എന്ന കൃതി രചിക്കുന്നതിന് ഈ കുട്ടിയുടെ കുറുപ്പടികളും അതിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർപ്പിടം എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയ നാൽപ്പത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് പലരും പറയുകയുണ്ടായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെയാണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിലും ഈ പാർപ്പിടം എന്ന പുസ്തകം അതെൻ്റേതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് നന്ദിതാ ബോസ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മകൾ ലക്കിയാണ് അവളാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ജീവൻ നൽകിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പാർപ്പിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 
യു എന്നിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിൽ കല്ലിനുള്ളിലെ കവിത എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് എൻ്റെ മകൾ നന്ദിതയാണ് അവൾ ലോകസഞ്ചാരിയായിരുന്നു കാരണം അവൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഫ്രറ്റേണിറ്റി നയതന്ത്ര തലത്തിലെ ഒരു അംഗം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നൊരു കാര്യം അവിടുത്തെ വാസ്തുവിദ്യയാണ് കാരണം വാസ്തുവിദ്യ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം വെറും കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സൗധം മാത്രമല്ല ഈ കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് പറയാനൊരു കഥയുണ്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കല്ലിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഈ കല്ലിൻ്റെ പിന്നിലെ കവിത കാണാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ കല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മകൾ കാണാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടത് എന്നിലേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ അവൾ കഴിഞ്ഞു അതൊരു മകൾ എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് അച്ഛനോട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പുസ്തകത്തെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റിയത് എൻ്റെ മോളാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിശ്ചയമായും അവളാണ് ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു എന്നാലത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പ് സഞ്ജയനാണ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സഞ്ജയൻ്റെ റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിലെ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ മകൾ നന്ദിതയാണ് അവൾ കണ്ട വീടുകളാണ് അവൾ കണ്ട സൗധങ്ങളാണ് അവൾ കണ്ട ചരിത്രമാണ് അതാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശരീരം എൻ്റേതാവാം പക്ഷേ ആത്മാവ് അവളുടേതാണ് അതാണ് പാർപ്പിടം എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവൾ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെക്കുറിച്ച് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ സഞ്ചരി പോയിരുന്ന കറാറ മാർബിൾ കനികളിൽ എൻ്റെ മോൾ ചുറ്റും നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവൾ പറയും മറ്റുള്ളവർ വന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ അരുക് പൊട്ടിയ ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണമായിരിക്കും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നത് അതായിരിക്കും അദ്ദേഹം എടുക്കുക കാരണം ശിലയ്ക്കുള്ളിലെ ശില്പത്തെ കാണാൻ ശില്പിക്ക് കഴിയും അതുപോലെ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്കുള്ളിലെ കള്ളിൻ്റെ കല്ലിനുള്ളിലെ കവിത കാണാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തെ ധന്യമാക്കിയെങ്കിൽ അത് അവൾ നൽകിയ ആത്മാവാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ വയ്യാതായപ്പോഴേക്കും മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എസ് ഡി കാർഡുകളും മെമ്മറി കാർഡുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സൂക്ഷിച്ചു അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിധിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതും ഒരു ചിത്രകാരി കൂടിയായിരുന്നു അത് നൈസർഗികമായ വാസനയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും മാനുഷിക ഭാവങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണാനും അത് ചിത്രീകരിക്കാനും അവളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ അവൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക് ചിത്രകലയോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം വിശേഷിച്ച് തഞ്ചാവൂർ പെയിൻറ്റിങ് തഞ്ചാവൂർ പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രേരണ ലഭിച്ചത് ചെന്നൈയിലെ സെൻ സെല്ല മാരീസ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ തഞ്ചാവൂരിൽ പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാരെ കണ്ടു നന്നായി തന്നെ തഞ്ചാവൂർ പെയിൻറ്റിങ് അഭ്യസിച്ചു വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോഴും ധാരാളം പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ചന്ത തഞ്ചാവൂർ പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പല വിദേശ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും നൽകുന്നതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാന്തരം ഒരു ചിത്രകാരി ആയിരുന്നു നന്ദിത ആ കുട്ടിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട് ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് ആസന്നമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ആ ഓർമ്മകൾ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി പ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് മെയ്ഡ് ഫോർ ഈ സദർ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഡോക്ടർ എൻ്റെ മരണം ഉറപ്പായി ആസന്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ നിശ്ചലയായിപ്പോയി എനിക്ക് ഒരു ഇതികർത്തിവ്യാമൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ ആദ്യം അപ്സെറ്റായിപ്പോയി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു മാനസിക നില വീണ്ടെടുത്തു മരണം ഒരു ശാശ്വത സത്യമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആരായാലും നേരിടേണ്ടതാണ് പിന്നെ അത് നീട്ടിക്കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മരണം വളരെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ആ നിമിഷം പെട്ടെന്ന് അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാനും ഒരു നിസ്സംഗതയിലേക്ക് ഒരു വികാരമില്ലാതെ ഒന്നിനോട് ഒരു അഭിനിവേശമില്ലാ
ചിന്താവിഷ്ടയായി സീത ആശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെക്കുറിച്ചാണ് ആ സീതയുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ തൻ്റെ മരണം അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മരണ ഭൂമിയിലേക്ക് അന്തർസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് സീത തൻ്റെ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് ശ്രീരാമനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെ മക്കളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ചിന്ത അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആശാൻ്റെ ഭാവനയിൽ കണ്ടതുപോലെ മരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വളരെ സങ്കുചിതമാകുന്നു കാരണം അവന് അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ ചിന്ത ഒതുങ്ങുന്നു സീതയെപ്പോലെ ഇവിടെ നന്ദിതയും തൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അമ്മയെക്കുറിച്ച് സഹോദരനെക്കുറിച്ച് മകനെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് അത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചാണ് ഐ ഐ എസുകാരനായ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എത്ര ഒരു യാത്രികനായ ലോകയാത്രികൻ എന്ന് മകളെ വിളിച്ച അച്ഛനും ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് അച്ഛൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായ ഒരു മെമൻറ്റോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഓർമ്മകളും ഈ ലോക ക്ലാസ്സിക്കൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഗ്രിമ്മിൻ്റെ കഥകൾ പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യം അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ലോക സാഹിത്യത്തെ ക്ലാസ്സിക്കുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ തത്തമ്മയുടെ പേരിലും അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ പേരിലും പട്ടിയുടെ പേരിലും കുരങ്ങൻ്റെ പേരിലുമൊക്കെ അവളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ എന്നിലെ കഥാകാരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദിച്ചത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നോട് അന്ന് കുങ്കുമത്തിൻ്റെ പ്രത്താധി പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യൻ കൃഷ്ണവാര്യ സാറുമായിട്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പൊതു ചടങ്ങുകൾക്കും ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണവാര്യ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു കളക്ടർ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുമല്ലോ എന്താണ് എഴുതാത്തത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു സാർ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എഴുതാൻ സമയം വേണ്ട മനസ്സ് മതി ഈ രണ്ട് പേരാണ് എൻ്റെ മകൾ ലക്കി അഥവാ നന്ദിത അതുപോലെ സാഹിത്യ ആചാര്യനായ കൃഷ്ണ ആചാര്യനായ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യ സാർ ഇവർ രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത് എന്ന് ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് ഈ നന്ദിതയോട് അല്ലെങ്കിൽ ലക്കിയോട് പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ക്ലാസ്സിക്കുകളും നമ്മുടെ നാടൻ കഥകളും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ കഥകളും ലോക സാഹിത്യത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ കഥാകാരന്മാർ എഴുതിയ കഥകളും ചേർത്ത് വെച്ച് ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് വെച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പിന്നീട് ചെക്കോവും ചെക്കന്മാരും എന്ന പേരിൽ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻ്റെ കഥാ സമാഹാരം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ജീ പര ഇഹലോക ജീവിതം വിട്ട് പരലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ജീവിതങ്ങളുടെ ഇടനിലയിലുള്ളൊരു നൂൽപ്പാലത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ നൂൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു മരവില്ലാണ് ഈ കൃതിയിലൂടെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ വിവിധ ദേശങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഒരു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കും എങ്ങനെ മരണത്തെ നേരിടും എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഈ കുട്ടി പകർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ മരണശേഷവും മറ്റുള്ളവർ വായിക്കത്തക്ക കൃതികൾ എഴുതുന്നവർ മരണശേഷവും മറ്റുള്ളവർ ഓർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് മരണശേഷവും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നന്ദിത മരണശേഷവും ജീവിക്കുകയാണ് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നന്ദിതയുടെ ഓർമ്മകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈ ചതർ എന്ന കൃതിയിലൂടെ പാർപ്പിടം എന്ന അനശ്വര ശ്രേഷ്ഠ കൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പാർ പാർപ്പിടം എന്ന കൃതിയുടെ അവതാരികയിലൂടെ ആ കൃതി രചിക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ സംഭരിച്ചതിലൂടെ മരണാനന്തരവും നന്ദിത ജീവിക്കുന്നു മരിക്കാത്ത ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ അത് നന്ദിതയുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ആരാധകരോടൊപ്പം അഭ്യുദയകാംക്ഷകളോടൊപ്പം ഞാനും പ്രണമിക്കുന്നു തൻ്റെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പം ആദ്യമൊന്നും ഞെട്ടിയെങ്കിലും അവൾ അവസാനം ധൈര്യം സംഭരിച്ചു അച്ഛനോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതാം എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടുപോകണോ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ബുക്ക് എഴുതി തീർക്കും എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് ഞാൻ നന്ദിത ടീന സിജി നമ്മളെ
നന്ദി അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അല്ലെ ഇന്ത്യ ഓർ കേരള ആസ് സച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നികത്താൻ പറ്റാഞ്ഞ നഷ്ടമാണ് ഒരു ലോസാണ് നന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാലിബറും പൊട്ടൻഷ്യലും ഉള്ള ആളാണ് ബട്ട് ശരിക്കും അതൊരു നഷ്ടമാണ് ഒരു തീരാ ദുഃഖമാണ് Nandi da Bos lived for several years in the metropolis of Hamburg, Germany. Like her father, she had made it her goal to make Indian culture known in the world and thus also in Germany. She wanted to build a bridges between other cultures and the Indian culture. Unfortunately, her illness prevented her from completing this wonderful project. During the time Nandita was ill, my wife and I were visiting His Holiness Jagat Guru Swami Isha in India. So we were able to bring Ayurvedic medicines from Swamiji for Nandita to Germany. And so, as a part of Swami Isha Sashram, we were able to build a bridge between the Indian and German culture and give something back. My wife and I wish the family of Nandita all the best. We are very happy and consider it a great enrichment that they make it possible to publish Nandita's great books. Best regards from Germany. Cancer is not here. എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാഠങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗം അവൾക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ആ രോഗത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി അവൾ നൽകിയ അവസാനത്തെ സമ്മാനമായാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് ഇത് അവളുടെ ജീവരക്തത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നന്ദിത ഒരു യാത്രികയാണ് അവളുടെ യാത്രയ്ക്ക് അവളൊരു അർത്ഥവിരാമം ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ആ യാത്ര തുടരും സ്നേഹയാത്ര നന്ദിത സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സ്നേഹത്തിന് മരണമില്ല നന്ദിതയ്ക്കും നന്ദിത നിത്യതയുടെ പുത്രിയായി തുടരും ദ മൂവിംഗ് ഫിംഗർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാവിങ് റിറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ നന്ദിത ഈസ് വിത്ത് അസ് Nantita is forever.